Oi gente, oi pessoal, vocês estão bem? Hoje eu vou trazer uma receita de licor de mirtilo, isto mesmo, aqui no Brasil nós conhecemos como mirtilo, em Portugal ele é chamado de arândano e nos países de língua inglesa o blueberry. Então, convido vocês para assistirem o vídeo e aprenderem como fazer o licor de mirtilo. Antes ainda, quero convidar todos vocês para que inscrevam-se no canal Água na Boca, cliquem aqui abaixo e também ative o sino de notificações. E agora vamos saber como fazer o licor de mirtilo. Este é o licor de mirtilo, um licor delicioso e para fazê-lo vamos precisar de frutos, alguns ingredientes e paciência. Eu comprei 500 gramas de mirtilo, comprei em supermercado. Além dos mirtilos, como bebida alcoólica, eu vou utilizar um litro de cachaça, a famosa aguardente. Você também pode fazer com vodka, gin ou rum. E 750 gramas de açúcar. Lave os seus mirtilos, em seguida corte-os ao meio. Eu já tenho aqui um vidro com capacidade para 3 litros. Esse vidro está esterilizado, lavado com água fervendo. E ele pode ser hermeticamente fechado. Já coloquei meio quilo de mirtilo cortados no vidro. E agora vou adicionar 750 gramas de açúcar. Agora vou adicionar a bebida alcoólica. Vou usar um litro de cachaça. Também podemos chamar de aguardente. Vou colocar todo o conteúdo dentro do vidro. Como eu falei, você também pode fazer com outras bebidas, como gin, rum ou a vodka. Feche muito bem o vidro. E vamos agitar. Vamos agitar bastante. No primeiro momento, vamos ter uma leve cor de mirtilo muito bem agora vamos cobrir este vidro com papel alumínio também pode cobrir com tecido ou plástico e vamos deixar em período de maceração por 45 dias durante esses dias agite o máximo de vezes que você lembrar apenas um dia de um dia depois eu abri para vocês verem como já temos muita cor. Está bem colorido já. E 45 dias depois vamos retirar o papel alumínio. E vamos à segunda parte da fabricação do licor. Agora é a vez de passar em uma peneira. Veja como ele está totalmente com a cor de mirtilo, aroma e sabor. Vamos passar em uma peneira, que é a primeira parte. Com bastante calma. Eu vou espremer os frutos para retirar o máximo de, de licor agora estou improvisando um coador vou fazer com algodão que é um 
mais fácil para coar, também pode utilizar filtros de tecido ou papel. Muito bem, já estamos terminando de passar no coador. Já está coado o nosso licor. Vejam que cor maravilhosa. Bem, ainda não está pronto. Mais uma vez vou fechar o vidro, cobrir com papel alumínio e deixar mais 30 dias para apurar o sabor, embora você já possa consumir desde já. Mas vai valer a pena esperar. Agite todos os dias. 30 dias depois, vou passar para garrafas definitivas. Estou colocando em uma das minhas garrafas de licor personalizadas. Armazene sempre em garrafas de vidro. A validade desse licor é no mínimo de dois anos. E aprecie com moderação. Vejam que lindo é o licor. Este é o licor de mirtilo. Vou colocar o restante em uma segunda garrafa e finalmente já podemos tomar já podemos nos deliciar aprecie com moderação este licor é delicioso porém fácil de fazer requer paciência e vale a pena esperar eu espero que vocês tenham gostado e possam fazer o licor de mirtilo. Por último, peço mais uma vez que inscrevam-se no canal, ativem o sino de notificações, comentem esse vídeo e o um favor especial que eu peço, por favor compartilhem nas redes sociais e repassem aos seus amigos. Um grande abraço aqui do Brasil, do canal Água na Boca. Que Deus abençoe a todos vocês.